В эфире программа Котловского объединения телевещания. С вами Лариса Иванова. Здравствуйте. Ветераны ликвидаторы аварий на Чернобыльской АЭС и родные погибших могут помочь в сборе бесценной информации для будущих поколений. Активисты общественной организации «Союз Чернобыль» намерены продолжить работы по увековечиванию памяти бойцов, а заодно обновить списки ликвидаторов последствий катастрофы. Уходящий год дал старт важному проекту активистов общественной организации «Союз Чернобыль». В сентябре в Котласе установлены информационные стенды у памятника ликвидаторам ЧС. Их цель – рассказать северянам о чернобыльской трагедии и подвиге ликвидаторов, проживающих на юге области. Это более ста жителей Котласа, Котласского района и Коряжмы. Около трех десятков уже ушли из жизни. Задача общественников – не забыть героев. 24 декабря в 15 часов у нас состоится встреча, повторная встреча в Краеведческом музее – с тем, чтобы с целью создания стенда памяти. То есть мы хотим собрать воспоминания, какие-то фотографии там и создать свой стенд по ликвидаторам. Ветераны чернобыльцы очень ждут, что на встречу придут родственники погибших ликвидаторов. Их воспоминания и фото помогут дополнить новый стенд ценной информации. Активисты Котловского отделения региональной организации «Союз Чернобыль» намерены продолжить свой проект в следующем году. В Котловском районе осталось всего 15 очевидцев и ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Один из них, Николай Анатольевич, вместе с женой проживает в поселке Шипицына. Хотя в таких условиях, получается, скорее выживает. Не просто мы хорошо царские, но если могут дать одну комнату квартиру, мы в одну комнату поедем, лишь бы только вот ему то как-то в туалет сходить, вот по крайней мере, хотя бы руки помыть, если я вот что-то могу что ему это равно не принести. Им действительно не нужны хоромы. Нужно пригодное для проживания жилье. Николай Анатольевич вернулся с ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1988 году. На пенсию мужчина вышел уже с инвалидностью. Позже лишился стопы. Каждый день он сталкивается с бытовыми препятствиями. Опустившийся пол, ледяная желтая вода из прогнившего колодца и постоянный холод. Свободного падения туалет, пожалуйста. Как вот больному человеку сюда сходить, который с одной ногой? Вот как он пристроится, не знаю. Вот так и здесь приспосабливаемся. При этом трехкомнатная квартира собственностью как ковяных не является. Каждый месяц они платят около 500 рублей за найм жилья Шипицинской администрации. И по сравнению с другими квитками этот самый щадящий. Счета за отопление в районе 5000 рублей. А если льгот у Николая Анатольевича только чернобыльская надбавка. Он с трудом доходит до кухни, а о том, чтобы ехать в Котлас и подтверждать инвалидность, и речи не идет. Я с Чернобыля пришел, готов было вот столько. И за квартиру, и за свет, и, и за газ, короче. И подоходы не учитывали. Ну, были там, ну, 50%, но все равно. Ну, короче, а потом это началась смена власти. Это тебе не положено сначала. Эти отменили подоходный, потом за свет, потом за квартиру, а потом и за все. Еще одна квитанция примерно на 1200 рублей ежемесячно приходит за содержание и ремонт жилья. Вот только за что такие деньги? Люди не понимают. В деревянном доме 50-х годов постройки, что ранее принадлежал Шипицинскому леспромхозу, жилым является только первый этаж. Второй давно был облюбован людьми без определенного места жительства. Избавиться от нелегальных шумных соседей Ольга Анатольевна смогла недавно. Помогла заявка в прокуратуру. Вот здесь все оставлено, брошены вещи, никто ничего не убрал. Так все, свалка, посмотрите. Вот здесь вот тоже все, везде свалка оставлена. Вот они так жили. Заявление на замену жилья Ольга Коковина пишет уже 11 год. Пока результат нулевой. За разъяснениями мы обратились с официальным письмом в администрацию поселка. Однако ни ответа, ни мотивированного отказа в установленные законом сроки так и не получили. Поэтому вопрос, есть ли у семейной пары надежда приехать в благоустроенное жилье, остается открытым. К другим темам. Гастролер Воришка, 34-летнего жителя Архангельска, обвиняют в двух преступлениях, совершенных на территории Кодласа. Обе кражи были спонтанными и случились 20 октября текущего года. В этот день злоумышленник освободился из четвертой колонии и был озадачен решением финансовой проблемы. Сначала мужчина зашел во дворец культуры, где похитил сотовый телефон стоимостью свыше 10 тысяч рублей. Чуть позже заглянул в общежитие Питколледжа, где увел из учебного кабинета ноутбук. Гаджет стоимостью больше 25 тысяч рублей вор пытался продать самостоятельно. 
окончательно. На чем он попался? Несмотря на отсутствие прямых свидетелей, совершенных обвиняемым преступлений, они раскрыты в кратчайший срок сотрудниками уголовного розыска ОМВД России Котовский с использованием системы видеонаблюдения «Безопасный город», установленной на улицах нашего города, а также благодаря бдительности граждан, которые обвиняемый пытался реализовать похищенное имущество. Жителю Архангельска уже предъявлено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд. Завтра в Котласе пройдут две финальные депутатские сессии года. В повестке дня 10 вопросов. Основной – второе чтение бюджета. В первую очередь депутаты скорректируют основные характеристики городского бюджета текущего года. По данным финансового управления, общая сумма доходов составит 1 миллиард 787 тысяч рублей. Расходы на 64 миллиона больше. Полученные цифры сложились благодаря дополнительным поступлениям из областного бюджета и резервного фонда правительства региона. Проектом предлагается увеличить доходы на 30 миллионов 528 тысяч 200 рублей. И, соответственно, увеличить расходы на эту же сумму 30 миллионов 528 тысяч 200 рублей. Дефицит бюджета не изменится и составит 64 миллиона 349 тысяч 700 рублей. Ключевым на завтрашней сессии станет второе чтение бюджета. Первое прошло в ноябре. В этом году поправок всего четыре. Три предложены администрации и одобрены бюджетной комиссией депутатов. Планируется, что средства будут перекинуты на уличное освещение в поселке Железнодорожников, оплату проезда в единый день голосования, а также проведение конкурса среди ТОС. Кстати, на сессии будут утверждены границы еще двух территориальных общественных организаций – номер 23 и 24, оба в Ичегодском. Количество ТОСов у нас неуклонно растет, это хорошо, то есть население проявляет свою активность, говорит о том, что оно готово участвовать в организации местного самоуправления в своих домах по вопросам благоустройства прежде всего, и э, говорит о том, что к этому движению ТОС активно подключается в Очегодске. Возможно, два из десяти вопросов сессии будут сняты. Речь идет о приобретении муниципалитетом долей двух обществ с ограниченной ответственностью – управляющей компании «Котлас» и Вычегодского ПУ ЖКХ. Как известно, жители 400 домов в городе и поселке Железнодорожников в этом году остались без управления. Город может взять их под свое крыло, но алгоритм действий в таких случаях заработает в России только с Нового года. В связи с чем народные избранники предлагают вернуться к этому вопросу после того, как документ будет обнародован. Быть услышанным в Котосе прошел благотворительный концерт для детей с нарушениями слуха. Его в пятый раз организует школа танцев «Примадонна». Достучаться до небес, от сердца к сердцу, жизнь без границ, аллилуйя. Танцевальная программа пятого предновогоднего сезона имела глубокое название «Быть услышанным». На одной сцене перед зрительским залом выступали юные воспитанницы Ксении Лагуновой и ребята из Вичегодской коррекционной школы-интерната. Волновались одинаково сильно. Ребята из коррекционной школы с нарушением слуха. Однако это ничуть не мешало им петь, читать стихи и рассказывать целые истории для тех, кто хотел слушать. Вторили им 90 девчонок из Примадонны, выражая главную мысль в танце и каждым выходом на сцену доказывая, способов быть услышанным множество. В рамках пятого благотворительного концерта школы танцев Примадонна было собрано 40 тысяч рублей. Все средства вместе со сладкими презентами по традиции были направлены в Ичегодскую коррекционную школу-интернат. 27 января в Котловском дворце культуры впервые пройдет конкурс «Волшебная страна детсадия». Принять участие в нем смогут дошкольные учреждения Котласа и поселка Вычегодский. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам необходимо подать заявку до 10 января, организовать выставку работ воспитанников дошкольного образовательного учреждения, а также подготовить презентацию, принять участие в которой смогут администрация детского сада, Воспитатели, воспитанники, а также их родители. Презентация талантов может быть представлена в художественной, вокальной или хореографической форме. Всех участников конкурса ждут ценные призы и подарки. А сейчас очередной участник новогоднего проекта «Талантливый Котлас». Подготовка к Новому году – событие не менее волнительное и волшебное, чем сам праздник. Традиционное занятие, любимое школьниками всех возрастов – украшение класса. Вырезание ажурных снежинок и легких шаров. 
аккуратное и скрупулезное раскрашивание окон, развешивание ослепительной мишуры по всему классу. За этим увлекательным занятием ученики третьего лицея из 1 Б под чутким руководством классного руководителя Натальи Николаевны не заметили, как пролетел не один час. Класс превратился в настоящую новогоднюю сказку. Благодаря терпению и творческому подходу ребята из третьего лицея получили возможность участвовать в нашем проекте «Талантливый котлас». Пенза город мебели. Наш отдел работает напрямую с 15 фабриками. Индивидуальные и стандартные модели, набор модульных систем, столы, стулья на прочном металлокаркасе. Большой выбор материалов от надежных производителей. Замер, дизайн проект в короткие сроки. Доставка по городу бесплатно. Ждем вас на Ленина 65А. Чем ближе Новый год, тем больше скидки. Всем обладателям дисконтной карты в магазинах Камтел и Максимум Плюс за наличный расчет предоставляется скидка в двойном размере. Лучшее предложение на необходимые товары. Спешите. В Новый год вместе с Сарникой Плюс. Сеть аптек предлагает косметические наборы, массажеры и импликаторы, тонометры, ингаляторы и глюкометры. В наличии детские аксессуары и витамины, аромалампы и эфирные масла. При покупке подарков на сумму от 1000 рублей скидка 5%, от 2000 – 10%. Позаботьтесь о здоровье вместе с аптекой Арника Плюс. Уважаемые родители, используйте сертификат на отдых и оздоровление детей и подарите своему ребенку веселый и незабываемый отдых в санатории Солоника с 28 декабря. Справки по телефону в Красноборске 3 27 17. Распродажа началась. Скидки на норковые шубы до 40%. Меховой салон «Зимняя сказка». ТЦ Невский, Невского, 33А. Напоминаем, что свои видео и фотоматериалы в рамках конкурса вы можете загружать в группу ВКонтакте «Талантливый Котлас». На сегодня все. Далее блок полезной информации. Программа «Сейчас в регионе» от телепроекта «Регион-29» и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Увидимся. В преддверии Нового года и Рождества 23 и 24 декабря Кутловский дворец культуры приглашает котлаша на гостей города посетить новогоднюю ярмарку. Для вас большое разнообразие колбас, копчености, различных деликатесов, восточных сладостей и кондитерских изделий для праздничного стола. А также мед и продукция пчеловодства, растительные масла холодного отжима, валенки, валенная обувь, мужская и женская одежда, товары для дома и кухни, постельное и термобелье и многое другое по привлекательным ценам. Здесь Каждый найдет товар по вкусу. Дорогие друзья, спешите купить билеты на новый спектакль Котловского драматического театра «Волшебник изумрудного города» по мотивам известной сказки Александра Волкова. После спектакля вас ждет яркая и интересная программа у новогодней елки и, конечно, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Ждем вас в театре с 24 декабря по 8 января. Телефон для справок и заказа билетов 2 19 34. 5 января. Котловский дворец культуры. Легенда советской эстрады. Сергей Беликов. Большой новогодний концерт. Билеты в кассе ДК и на сайте orbilet.ru В магазине «Вариант» большой выбор стильных картин из Италии. «Вариант» на Кузнецова 5, Флигель 1. В отделе «Эрена» богатый ассортимент и приемлемые цены порадуют любую модницу. Новый год уже так близко. Подбери яркий новый стиль для любого праздника. Каждую среду новое поступление товара. Спеши в отдел «Эрена» торговый центр «Фрегат» второй этаж. Только 22 декабря с 10 до 18 часов в Котловском дворце культуры фабрика обуви «Город Киров» проводит продажу новой и ремонт старой обуви. Не пропустите! Распродажа началась! Скидки на норковые шубы до 40%. Меховой салон «Зимняя сказка». ТЦ Невский, Невского, 33А. Внимание! Розыск победителей и участников конкурса модельеров и дизайнеров «Фасон-2018». 10 лет спустя торговый дом «Калаш» возрождает традицию. Призовой фонд более 200 тысяч рублей. Подробности в отделах «Калаш». 
Только 23 и 24 декабря в Котловском дворце культуры выставка масел. Среди новинок масла Амарант Актив, Лобазника, Овсяная, Зародыши Пшеницы, Кунжутная и другие. Только 23 и 24 декабря в Котловском дворце культуры на Милентьево 18 стенд Азбука Здоровья. Здравствуйте, с вами Елена Милаева. Я расскажу вам погоду на 21 декабря, в четверг. Спонсор нашего выпуска – сеть магазинов «Шикарные двери». Только здесь качественные и уникальные модели дарят шанс выиграть отличный приз. Открываем двери, а там два айфона заграничных и множество призов отличных. Купите любую дверь с 1 ноября по 23 декабря и станьте участником розыгрыша ценных призов. Шикарные двери. Открывайте с любовью. Котлас на Ленина 18 в ТЦ Рубин, Маяковского 44 в ТЦ Южный и на Фрунзе 11. Коряжма на Дыбцина Дом 2. Подробная информация об организаторе правилах поведения, количестве призов, сроках, месте и порядке и получения на сайте шикдвери.ру. Теряетесь в догадках, где приобрести качественные товары для ремонта и отделки дома или квартиры? Обращайтесь в «Авангард». За высоким качеством и разумной ценой на строительные и отделочные материалы в «Авангард» ламинат прекрасно сочетается со всеми видами дизайна. Сделать интерьер неповторимым поможет виниловый пол и декоративная плитка «Кавасага». Ищите необычный подарок на Новый год – Оригинальный камин – эффектный и незабываемый презент. Сделать дом уютным – легко. Обращайтесь в отдел «Авангард». Город Котлас, Болтинское шоссе 8, корпус 3, торговый центр «Строй Сити». В четверг в городе будет все так же пасмурно и снежно. Температура воздуха днем – минус 4, минус 6 градусов. В ночные часы похолодает незначительно. Атмосферное давление в пределах нормы. Ветер юго-западный – 3, 5 метров в секунду. С вами была Елена Илаева. Радуйтесь каждому дню и будьте счастливы. До встречи. Спонсор одежды ведущего – магазин Fresh. Встречайте новую коллекцию Fresh – твое свежее решение. Торговый центр «Фрегат», второй этаж. Свежие новости региона расскажем прямо сейчас. В студии Надежда Заборская. Здравствуйте. В Наринмаре день траура. В столице Нининского округа скорбят по погибшим в авиакатастрофе. После почти пятилетнего перерыва в школах Архангельска открываются стоматологические кабинеты. На борьбу с кариесом выходят молодые специалисты. Расследованием причин катастрофы в Нининском автономном округе занялся Международный авиационный комитет. А сегодня в Наринмаре день траура. В столице округа приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. По погибшим отслужат панихиду. Уже решено, что в качестве компенсации семьям погибших власти выплатят порядка 3 миллионов рублей. Семьям пострадавших – около 2 миллионов. Напомним, накануне в Наринмаре потерпел крушение пассажирский самолет. Он разбился сразу после взлета. На борту находились 13 человек. Трое погибли, среди них беременная женщина и четырехлетний ребенок. За жизнь остальных сейчас борются медики. Архангельск сегодня вновь принимает пострадавших в авиакатастрофе в Наринмаре. Еще четверых пациентов с спецбортом доставили в областную больницу. А накануне поздно вечером из Ниницкого округа транспортировали троих пострадавших. Состояние большинства пациентов стабильно тяжелое. Подробности у Олеси Кокиной. Спецборд приземлился в 21.00. На реанимобилях троих пострадавших доставили в приемный покой Архангельской областной больницы. Все пациенты со сложными многочисленными повреждениями, сложные переломы, разрывы внутренних органов, черепно-мозговые травмы. Всю ночь им оказывали помощь, в том числе и оперативную. Двое пациентов были госпитализированы в отделении реанимации. На утро состояние их достаточно стабильное. И один пациент госпитализирован в отделении травматологии. Выполнены были необходимые диагностические исследования, контрольные, 
по сравнению с тем, что делалось на Ринмаре, какие-то исследования мы повторили, какие-то дополнили. В окружной больнице на Ринмара тоже всю ночь боролись за жизнь пациентов. Там сейчас находится семь пострадавших. Все они в реанимации. Состояние стабильно тяжелое. По информации на 9 часов утра вылетело в сторону Минской окружной больницы два санборта Л410 для проведения эвакуации четырех пациентов и всей медицинской бригады, лично 13 человек. Всего на помощь коллегам в Нарьянмар было направлено 16 специалистов Архангельской областной больницы. Санитарные борты уже прибыли в столицу Поморья. Четверо пострадавших доставлены для оказания помощи. Судьбу оставшихся в НАО трех пациентов будет решать консилиум. Их готовы принять у нас в Архангельске и в Москве. Олеся Кокина, Денис Линчевский, Александр Кузнецов, Регион 29. Сегодня стали известны подробности о ходе уголовного дела в отношении водителя «девятки», который в апреле этого года устроил настоящий ночной форсаж. Погоня завершилась ДТП у поселка Силикатный. Примечательна эта история тем, что и пассажиры, и сам водитель были несовершеннолетними. Напомню, на улице Тими водитель машины ВАЗ-2109 нарушил правила дорожного движения, а затем не остановился по требованию дорожных инспекторов. Погоня завязалась при вокзальном районе и окончилась лишь у поселка Силикатный. Водитель не справился с управлением, машина несколько раз перевернулась. В девятке оказалось 10 подростков. Никто из них серьезно не пострадал. В итоге уголовное дело в отношении несовершеннолетнего водителя прекращено в связи с примирением сторон. После почти, почти пятилетнего перерыва в школах Архангельска открываются стоматологические кабинеты. Из-за кадровой проблемы охватить все образовательные учреждения было проблематично. Но теперь в кресло стоматолога садятся молодые специалисты. На смену старым бормашинам приходит современная техника, рассказывает Артемий Заварзин. Зубки чистить начинаем сверху справа, то есть ставишь вот так вот щеточку. Пока в регистрационном листе только одна запись, но уже к концу дня их будет с десяток. Грызть гранит науки можно только здоровыми зубами. Я тут не бегаю газ, мне тут уже делали зуб, слом выставили, мне тут нравится. Хотя в гимназии номер три символичные три года не работал детский стоматолог. Теперь ребята с 1 по 11 класс здесь проверяются ежедневно. Детская стоматологическая поликлиника провела ремонт помещения, закупила оборудование, а главное, обзавелась молодыми специалистами, выпускниками СГМО. Пришла устраиваться на работу в детскую поликлинику, мне предложили работать в школе со стажировкой в поликлинике. То есть я там две недели отработала в начале сентября, а потом пошла сюда работать. А вот стоматолог в 10-й школе пришла в профессию 46 лет назад. Веру Павловну дети по праву считают учителем. Расскажет, как правильно ухаживать за зубками и почему вместо батончиков и чипсов лучше кушать суп и кашу. Ну, вот такую простую пищу русскую мало едят. Больше чипсы. Вот это вот такое, знаете, выходят из школы и сразу в магазин. Много ортодонтических проблем. И, конечно, больше стало заболеваний кариесом. На борьбу с кариесом в школах в этом году вышло 9 стоматологов. Открытие медкабинетов после ремонтов – это возможность первичной профилактики заболеваний, а заодно и уменьшение очередей в поликлинике. Проводится лечение стоматологических заболеваний не просто на начальных кариесах, как я сказала, и ослор... а также осложненных форм кариеса. При необходимости врач-стоматолог может направить ребеночка в детскую стоматологическую поликлинику, хирургу-стоматологу или к ортодонту. Всего же в Архангельских школах есть 15 стоматологических кабинетов. За последние два года удалось обновить 4 помещения. Сумма – почти 1 миллион рублей. Средства – не бюджетные. Хотя серьезного финансирования этой сферы пока нет. Поликлиника закупает оборудование на средства, вырученные с оказания платных медицинских услуг. Помогают и деньги фонда обязательного медицинского страхования. На них проводится косметический ремонт помещений. Но в следующем году специалисты поликлиники настроены решительно и планируют открыть хотя бы один-два медицинских кабинета, чтобы врачи могли работать на новой современной технике, ну а зубы детей были здоровы. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Регион 29. В четверг на нашем канале новый выпуск программы «Открытый регион». Как формируется стратегия социально-экономического развития области? Что мы готовы предложить инвесторам и насколько они заинтересованы в нас? Какой опыт мы имеем в сфере государственно-частного партнерства? Об этом разговор с Игорем Девятко, руководителем агентства стратегических разработок по морям. Ждем вашего активного участия в программе. Телефон прямого эфира 639-717, код Архангельска 8182. Звоните, пообщаемся. Итак, открытый регион в четверг, 21 декабря в 19 часов 20 минут, сразу после выпуска новостей.
А мы продолжаем. Торговый центр «Корона» вновь открыл свои двери для модниц Архангельска. Там начала работу выставка продажа шуб «Зимняя сказка». Зимняя сказка – это мягкое золото норки, песца, енота и кролика. Это разнообразные модели изделий из мутона и эко-кожи, а также широкий ассортимент головных уборов, меховых жилетов и теплых аксессуаров. Одним словом, прекрасный выбор на любой вкус и кошелек. Впечатляет и богатство размерного ряда – от 38 до 68. У нас на выставке сейчас около 2000 моделей. То есть как есть и авангардные модели, так и классические, которые всегда в моде пользуются спросом. Также у нас есть возможность приобрести в рассрочку банковскую, да, без переплаты. Для этого нужен только паспорт. Для ценителей богатых мехов от производителя приятный сюрприз. Скидка до 30% процентов на все изделия при наличном расчете. Дорогие модницы, не упустите возможность сделать выгодную покупку на предновогодней распродаже. Приходите в торговый центр Корона. Выставка Зимняя сказка будет работать до 24 декабря, включительно с 10 утра до 8 вечера. Впереди новогодние праздники, и у жителей Поморья есть уникальная возможность порадовать себя и своих близких качественной посудой и домашней утварью. В выставочном зале Союза художников открылась выставка посуды. На выставке «Посуда России» представлена посуда «Гурман», выполненная из высококачественной нержавеющей хромоникелевой стали, нейтральной кислотным и щелочным средом. А утолщенное трехслойное теплораспределительное дно нагревается равномерно и еда при этом не пригорает. Витая посуда «Кукмара» и «Нева Металл» с высококачественным, экологически чистым, керамическим антипригарным покрытием с высокой стойкостью к царапинам и истиранию. Большой выбор посуды из высококачественного силикона отличается прочностью и эластичностью. Выдерживает температуру от минус 40 до плюс 250 градусов. Проста в уходе и хранении. Посуда из пищевого полипропилена пчелка очень практична и устойчива к кипятку. А благодаря прочной герметичной крышке твердые жидкие продукты не прольются. А при хранении могут долго сохранять свои пищевые качества. А также натуральная российская косметика. На выставке «Посуда России» с 18 по 29 декабря в выставочном зале. Советских космонавтов 178. В свет вышел свежий выпуск газеты «Правда Севера». На страницах издания множество тем, и вот некоторые из них. Даже зимой небольшие рыболовецкие суда выходят на промысел. В свежем номере красочный фоторепортаж с декабрьского лова беломорской селедки. О новой методике лечения инсульта читайте в статье Елены Малышевой. «Инсульт. Охота на большого зверя». Обзор самых заметных криминальных событий, которые произошли в уходящем году, называется «Правовой год от памятника до маньяка». В начале декабря героиней шоу Первого канала старше всех стала архангелогородка Галина Полякова. Ее впечатление в статье «42 килограмма одеял для Максима Галкина». Арктик Оупен напомнил архангелогородцам, что такое международный кинофестиваль, что видел и не видел зритель в корреспонденции, в большое кино, как в ледяную воду. Читайте «Правду Севера», оставайтесь в курсе событий. Новогодняя елка открылась в Пиниге. Традиционное праздничное мероприятие в этом году стало особенным. Вместо привычной искусственной елки на центральной площади поселка установили настоящую живую красавицу. Ее подарил местный предприниматель. Украшали главный символ Нового года сотрудники Пинижского культурного центра. Праздник сопровождался театрализованным представлением, в котором приняли участие и сами юные зрители. Это вся информация к этому часу. А я не прощаюсь с вами. Увидимся. Давай, шеф. Бомба. По техническим причинам просим всех покинуть самолет через переднюю дверь. Пробей вот этот телефон. У меня самолет. В школе 9761 находится бомба. Просьба организованно покинуть помещение. 